ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವ ರೋಗವೋ ಎನಗೆ ದೇವ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡು ಪಾರು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಧನ್ವಂತರಿ ನಾರಾಯಣನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂ ಜ ಜಪ್ ಕರೋನ ತುಂ ಭಗವಾನ್ ಸೇ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕರೋನ ತುಂ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಭೋಗ್ ಕರೋನ ಈ ಕರೋನ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದೈತ್ಯಾಕಾರವಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವ ಕರೋನ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಭಗವಂತನ ಕರುಣ ರಮಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಮಣನ ಅಣತಿಯಂತೆ ಇದು ಮಂಗಮಾಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಜ್ಞಾತ್ ಭವತಿ ಪರ್ಜನ್ಯ ಪರ್ಜನ್ಯಾತ್ ಅನ್ನ ಸಂಭವ ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವತ್ತೇ ನಮಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಕರೋನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದಿತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೋಗಿ ನೇಮ ನಿತ್ಯದಿಂದ ಬದುಕಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಸಾತ್ವಿಕನಿಗೆ ಬಾಧಿಸದ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೋಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಕರುಣಾ ಸಮುದ್ರನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಅವನ ಜೊತೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಅವನ ಕರೋನ ಪೂಜಾ ಕರೋನ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕರೋನ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕರೋನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಂ ಭಾಸ್ಕರ ಇಚ್ಛೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಸೂತ್ರದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕಂದರೆ ಅದು ಭಾಸ್ಕರನ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಭಾಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಿರಣಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೋಯಿಸುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷುದ್ರ ಜೀವಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹರಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಆರನೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿದ್ದರೆ ಶತ್ರುನಾಶನ ರೋಗನಾಶನ ಋಣನಾಶನ ಶತ್ರುಗಳು ರೋಗಗಳು ಋಣಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ರೋಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರಮಾಮನ ಸೋಜಾತ ಚಕ್ಷೋ ಸೂರ್ಯೋ ರಜಾಗಿತ ಅಂತ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮನಸ್ಸು ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅದು ಚಂದ್ರ ಕಾರಣ ಅವನ ಲಗ್ನ 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 ಬಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಬಲ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಬಲ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಬೆಳಕಿರೋದಿಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಸ್ವ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಎರವಲಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಈ ಅರ್ಥದಿಂದಲೇ ಏನೋ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ಚಕ್ಷೋ ಹೊಸೂಯ ಅಜಾಗಿತ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಸೂರ್ಯನು ಅಜಾಗಿತ ಉಂಟಾದನು ನಾವು ನೋಡುವ ನೋಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ವದನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾತು ಕೂಡ ಬಹು ಮಾಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಮಾಟವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಶರೀರ 
ಒಳಗಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸದೃಢ ಮಾಡಿತು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿತು ಅದರಿಂದಲೇ ಚಂದ್ರನು ಬಲಗೊಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಏಳು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲಾದಿಕ ಕರ್ಮ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಾತ್ಮಕ ಕೇಶವಾರಾಧನಾರ್ಥಾಯ ಕರಿಷ್ಯೇಹಂ ತವಾಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ಏಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಶು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಎರಡು ತಾಸುಗಳ ಮುಂಚೆ ಅದು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಸುರಿಸುವಂಥ ಅಮೃತದ ಕಿರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದೇಹ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡಿ ಶೀತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ತರಕಾರಿಗಳು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ತುಂಬ ಸೌಷ್ಠವ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ತಿಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಾಣುಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತೆ ಬಯಲು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಸ್ವಾಧೀನತೆಗೆ ಒಳಗುಂಟಾದಂತಹ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ತರಕಾರಿಗಳು ಒಣಗಿಕೊಂಡಂತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ತುಂಬ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಉಪಾಸನೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸ್ವರಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕರೋನಾ ಎನ್ನುವ ರೋಗ ರೋಗದು ರೋಗವು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡುವ ನೋಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ನೋಡುವ ನೋಟಗಳು ಎಂಥದ್ದಿರಬೇಕಂದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉದ್ರೇಕಿಸುವಂತಹ ನೋಟಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ರೇಕಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವಂತಹ ಅನೇಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಿಸೆ ಕಿಸೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರದ ನೋಟಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ತಾ 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 ಆ ಸಂಘ ಸೂಚಕಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಕ್ಕಾಗ ಮನಸ್ಸು ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ರೋಗ ತುಂಬಿತೋ ಅವನಿಗೆ ಬೆಳಕು ಬೇಡವಾಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಇಷ್ಟವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಕತ್ತಲನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ರೋಗಗ್ರಸ್ತನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋದರಿಂದಲೇ ಕತ್ತಲು ಆಗಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೆಳಕಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎದ್ದು ಸೀದಾ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಕತ್ತಲೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೊದ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಅವರ ಜೀವನದ ಆಚರಣೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೋಗವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗವನ್ನು ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಅಂತ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹುಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ನಲ್ ನುಡಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಜ್ಞಾತ್ ಭವತಿ ಪರ್ಜನ್ಯ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೋಮ ಹವನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರ್ಜನ್ಯ ವರ್ಣನು ಮಳೆ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಮಳೆಗರದ ನಂತ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಹಸನಾಗುತ್ತದೆ ಹಸನಾದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅದು ತೇವಗೊಂಡಾಗ ಒಳಗೆ ಅಂಕುರಿಸಿದಂಥ ಫಲವು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಫಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಭತ್ತ ಇರ
ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದ್ದು ಅದನ್ನೇ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಾಣುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನ್ಯಗೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿ ರಕ್ತ ಬೀದಾಸುರರಂತೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಿಸುವ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನವರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ನಡೆದಾಡುವ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ವಿಷಯಮ ವಿಷಯ ವಿಷಮಯವಾಗಿ ಕಾಣತ್ತೆ ವಿಷಯಮಯವೂ ಆಯಿತು ವಿಷಮಯವೂ ಆಯಿತು ಇಂಥ ಹಾಲಾಹಲವನ್ನು ನಾವು ಈ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಹೊರದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳು ಎದ್ದು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ನೀನು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸಾದರೂ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೈವದ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ನೀನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದ್ದು ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡ ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡದಂತೆ ನೀನು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಜವಾದ ತಪಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಥ ರೋಗವೂ ಕೂಡ ಅವನ ಶರೀರದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿರಣ್ಯ ವ್ರಣಾಂ ಹರಣೀಂ ಸುವರ್ಣ ರಜತಸೃಜಾಂ ಚಂದ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತವೇದೋಮ್ ಆವಹ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಅವನ ದೇಹ ಅವನ ಪಂಚತತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಂಡು ಪಂಚಕರ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವನು ಧನ್ವಂತರಿ ನಾರಾಯಣನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿದಂಥ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೋಮಯಾಗಾದಿಗಳಿದೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗಾದಿಗಳಿದೆ ಧನ್ವಂತರಿ ನಾರಾಯಣನ ಹವನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮಹಾರುದ್ರ ಹವನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಹವನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕುಟಜ ವಟ ಪಾಟಲ ಕರವೀರ ಕುರಂಟಕ ಕಂಟಕಿ ಪಿಪ್ಪಲ ಕದಲಿ ಖರ್ಜೂರ ನಾರಿಕೇಲ ರಸಾಲ ತಮಾಲ ಹಿಂತಾಲಕೃತ ಮಾಲ ಸರಲ ವಕುಲ ವಕುಲ ಪುನ್ನಾಗ ಜಂಬು ಜಂಬೀರ ನಿಂಬ ಕದಂಬ ನಾರಂಗ ಲವಂಗ ರುದ್ರಾಕ್ಷಾದಿ ಅನೇಕ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಆ ಯಜ್ಞದ ಝಳ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಧೂಮ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಧೂಮವನ್ನು ಇಡೀ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಡೀ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಾಣದಂಥ ಕರೋನ ಅದು ನಿಮಗೇನು ಕರೋನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರಗೊಂಡು ಅದು ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಭೂತಗಳು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಅದಕ್ಕೆ ಭೂತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಪಿಶಾಚಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಭೂತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ವಾಯು ಭೂತ ಪೃಥ್ವಿಯೂ ಭೂತ ಅಗ್ನಿಯೂ ಭೂತ ಆಕಾಶವೂ ಭೂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡ ಭೂತ ಅಂತಹ ನೀರು ನಮಗೆ ಅಮೃತವಾಗಿ ಇತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಆ ವ ಋಣ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು ಋಣ ಅಂದರೆ ಸಾಲ ವ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲವೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಾಲ ಎಂಬ ಶೂಲವೇ ಇಲ್ಲದ ತತ್ವ ಯಾವುದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ನೀರು ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾವ ಅಮೃತಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನಬಾರದ್ದನ್ನು ತಿಂದು ನೋಡಬಾರದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೋಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಂಧ್ರನ ನವರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕಸಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕುಡಿದು ರೋಗಗ್ರಸ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಪಂಚಭೂತದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಳೆ ಮಾಡಬಹುದು
ವಾಯು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅದನ್ನು ದೂಷಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ನಾವು ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗೀತಗಳನ್ನು ನಾದಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ 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 ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಆಕಾಶವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು ಕೊಳೆಯಾಗದಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ತತ್ವ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಳೆ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಕಣಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅಗ್ನಿ ಉರಿಸಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಡವಾದ ಹೊಲಸನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಳೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ತತ್ವ ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಮಾಡುವವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಅದೇ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ನಿ ಆರಾಧಕರಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಸೋಮಯಾಜಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲವರು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಗಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಥ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಗಳು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನಡೀಬೇಕು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೇಶ ಕಾರಣ ಏನು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದ್ದರೂ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಬೇಕು ಬಚ್ಚಲ ಮನೆ ಬೇಕು ಸ್ನಾನದ ಮನೆ ಬೇಕು ಉಪಹಾರದ ಮನೆ ಬೇಕು ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬೇಕು ಬೇಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಸವನ್ನು ಹೊರಗಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆ ಬೇಕು ಅದೆಷ್ಟೇ ಮನೆಗಳು ಆ ರೂಮ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಮನೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಮಸಣವಾದೀತು ಅಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಭಾರತ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮನೆ ಈ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುಳಕಿಸುವ ತುಳಕಿಸುವ ಝಳ ಝಳಿಸುವ ಝಳಕವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ನದಿಗಳು ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ವೇಣುಕಾ ತುಂಗಭದ್ರ ಮಲಾಪಹಾರಣಿ ಕಾವೇರಿ ಕಪಿಲ ಕೌಂಡಿಣಿ ಘೃತಮಾಲ ವಿಪಾಶ ತಾಪಿನಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಾಮ್ರಪರಣಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ವೇದಾವತಿ ಕೌಶಕಿ ಗಂಡಕಿ ಗೋಮುಖಿ ಪುಣ್ಯಧ ಕುಮಾರಧಾರ ಸುವರ್ಣ ಪಯಸ್ವಿನಿ ಶುಕ್ತಿಮತಿ ಚಕ್ಷುಷ್ಮತಿ ಪಾಪನಾಶಿನಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ನದಿಗಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹೇಳು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನದಿಗಳು ಈ ದೇಶವನ್ನು ತೋಯಿಸಿ ಹರಿಯಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರುಣೆಗೆ ಒಳಗ ಮಾಡುವಂಥ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಡವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಹೊಲಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಂತರ ಮನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗ ಉಪದ್ರಗಳ ದುರಿತಗಳ ಕಾಟವಿಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ಬಾವಿಯಲ್ಲೋ ನದಿಯಲ್ಲೋ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಸೆದಾಯಿತು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನಾವು ನಂಬಬೇಕಾ ರಾಮಾಯಣ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಮಹಾಭಾರತ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬರೀ ನಮ್ಮದು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಉತ್ತರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮದ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಥ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮನೆಗಳು ಹೇಳಿದಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವ
గాయత్రి మంత్రమును చెప జపిస్తేవి నోడి ధియో యోన ప్రచోదయాత్ ధీ ఎందరే బుద్ధి ఈరోజు తలగెల్లి మస్తకదల్లి అదను ప్రచోదిస్తారు గారు తత్ సవిత వరేణియం తత్ ఆ సవిత అందరే ఔర హొందిదంత వరేణియం అంద్ర సవిత అంత హేళ్ళే సూర్య వరే వరేణియం అంద్ర అవన సుత్త ఇరతకంత ఔర బెళ్ళం బెళగు ఉదయిసువ సూర్యన సుత్త ఇరవ ఔర తత్ తత్ సవిత వరేణియం భర్గ దేవ అస్య ధీమహి నన్నొడగే ప్రవేశ మాడి ధియో యోన ప్రచోదయా నన్న బుద్ధియన్న ప్రచోదనే మాడలి ప్రచోదనే మాడలి కాడినల్లి హుల్లు మనెగలన్న కట్టి అరళి మరద కెళగే కుళితు జప్పిసదె జపిసి జగత్తన్ను అలగాడదంతి అనేక సిద్ధాంతగలన్ను రాధాంతగలిగే ఒడ్డదంతే మాడి బరదిట్టంత నమ్మ ఋషిగడు నమ్మ హిరియరు అవరు అనేక నిమగే బేకాగిర్తకంత అనేక విషయగలన్న నమ్మ వేదగలు నమగే కొట్టివి ఇదక్కాగి యారు హెదరబేకాద్దిల్ సంకల్పిసి వికల్పిసేవేడి ఏను సంకల్ప మాడబేకు అగ్నియన్ను నవ ఆరాధనే మాడతే ఈ ఎల్లప్ప నమ్మ మనేలు హోమ మాడోదో అష్టొందు జాగవే ఇల్వల్ల ఖండిత అదెలా బేకిల్ల నిమ్మ ఊరుగళల్లి నిమ్మ గ్రామగళల్లి ఇరువంత దేవస్థానదల్లి ఊరిన హిరియరెల్ల సేరి వందొందు రూపాయి నాలుకాణి ఎంటాణే నడియుత్తో బిడుత్తో గొత్తిల హాకి అదన్ను ఆయోజిసి మహారుద్ర హవనవన్న మాడి గణపతి హవనవన్న మాడి ధన్వంతరి నారాయణన హవనవనాడి కుండ దొడ్డదాగిర్లి అగ్ని ప్రజ్వలిసలి హాకిదంత హోమద సమీదే ధూమవు ఇడి ఆకాశవన్న ఆవిరిసలి మత్తు హేళువంత మంత్రవు ఆకాశదల్లి తుంబిరతక్కంత అనేక కెట్ట సంభాషణగలన్న కొందు హాకలి ఆవ రోగవో ఎనగి దేవ ధన్వంతరి అంత అవరు క్వశ్చన్ కేళిదరు ఇవతు క్వశ్చన్ కేళ్ళబేకాద్దిల్ల కరోనవే రోగవే దేవ ధన్వంతరి ఇదరిన పారు మాడబేకప్ప నేను అంత కేళిదరే చంద్రమండల మధ్యస్థనాగిరతక్కంత ధన్వంతరి నారాయణను ఔషధీయ కలశవను అమృత కలశవను హిడిద హెళ్తా ఇద్దానే ఓ నన్న మక్కడే నీవు యావాగలో ఆరోగ్యవాగి ఇద్దిరి ముందు ఆరోగ్యవాగి ఇరుత్తీరి అనారోగ్యకరవాగిరతక్కంత వస్తుగలింద దూరవిరి ఏనదు నమ్మవరు హెళ్తా ఇద్దరు భగవంతన తీర్థ తగోర్తే సాలిగ్రామ తీర్థ ఎష్టు పవిత్రవాగిరతక్కంతహద్దు ఒంద ఇంగ్లీష్ ఆంగ్ల హెణ్మగలు యావాగలు హిమాలయదలి ఇవత్తు నన్ను నోడుతిద్దేనే ఇప్పత్తు వర్షగలింద నోడతా ఇద్దేనే అవళ సిక్కాగెల్ల అవళ తర నాలకు బ్యాగ్ తుమ్మ సాలిగ్ గ్రామగల తుమ్మ తన భుజద మేల హాకొల్తాడే ముందిన ఊరుకు హోగతా అవళ తర బేరే ఏను వస్తువుల ఇల్ల అదన్ దిన తొలియోదు ఆ తొలు దినలి తన స్థాన మాడోదు అదే నీరు కుడియోదు ఇవత్తు ఆరోగ్యదిందిద్దాడు అంత శాలగ్రామ తీర్థవన్న నా స్వీకరిస్తా ఇద్వి ఇవత్తు ఆ తీర్థ ఎన్నవ శబ్ద ఎష్టు కెట్టదాగ ఉపయోగ మాడతా ఇద్దేవి అందరే నిమ్మగ నిన్న రాగితి హాకొండిద్నా తీర్థ అంతే నోడి ఆనంద తీర్థ బ్రహ్మణ్య తీర్థ హర్షికేశ తీర్థ మధ్వ తీర్థ ఇవత్తు యావ తీర్థ యావదో బేడవ నమ్మను కొందు సాయిసువంత వస్తువులగల తీర్థద నామకరణ మాడతే మంగళ ఆరతి ఎరడూ కైగలింద స్వీకరిసి నమ్మ కణ్ణిగి ఒత్తుకొడుతిద్వి యాకి అందరే ఒందొమ్మె నమ్మల్ని అగ్నితత్వ కమ్మి ఆదాగ ఆ ఆ రతి అరాత్ అందరే రాత్రియన్ను ఓడిసువంత బెళకు అరాత్ ఆ రతి అది నమగే కణ్ణుగలిగే ఎంత కాంతియన్న కొడుతిత్తు ముఖకి ఎంత కాంతియన్ కొడుతిత్తు ఎష్టు ఆరోగ్యమని కొడుతిత్తు ఇవత్ ఆరతి శబ్దవన్న నాం ఎష్టు కెట్టదాగ ఉపయోగం మాడతేవి నిన్న నిమ్మ యజమాండ్రిగే నమ్మ సాహెబరు మా ఆడదు ముఖకు మంగళారతి నాడి హేయవాద విషయగలిగే ఒళ్ళయ ఒళ్ళయ వస్తువన్న 
ನಾವು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವಂಥ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ತಿಪ್ಪಿಗಸೆದು ಪುನಃ ಬನ್ನಿ ಯಜ್ಞಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞ ಯಜ್ಞ ಪುರುಷನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಯಜ್ಞ ನಾರಾಯಣನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿತತ್ವವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪುಟ್ಟ 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 ಕುಂಡಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕರುಣೆ ಕರುಣ ಕರುಣ ತುಂಬಿ ಹರಿದ ಮೇಲೆ ಕರೋನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ